हेलो एंड हाय वेरी गुड इवनिंग दिस इज नाजिया वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर आई वेलकम यू ऑल टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स और ये है आर्टिकल से पार्ट थर्ड जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस के हेल्प से मैं आपको चीज़ें बताऊँगी जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि हमको कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है कहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा ए एंड द हमको स्किप करना है तो हम हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ये हमारे चैनल के कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं इन ये इनके थ्रू आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं अपडेटेड रह सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारी क्लास जो कि है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या फिर हम बोल सकते हैं यूज़ ऑफ नो आर्टिकल ठीक है तो यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस ली हूँ और अलग अलग पेजेस पे आपको अलग अलग रूल्स देखने को मिलेगा तो मैं आपको वन बाय वन समझाती भी जाती हूँ और एग्जाम्पल के हेल्प से बताती हूँ कि हमने क्यों यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ किया हुआ है और आर्टिकल यूज़ करने से क्यों वो सेंटेंस गलत हो जाएगा तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल याद रखनी होगी मेमोराइज करना होगा तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट रूल लिया हुआ है वो फर्स्ट रूल ये है कि जब भी आप किसी मेटल का नाम देखेंगे ठीक है मेटल का नाम देखेंगे गोल्ड सिल्वर आयरन कॉपर ब्रॉन्स कुछ भी ठीक है तो आप किसी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे ठीक है जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है आयरन एंड कोल आर फाउंड इन इंडिया दूसरे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली अब यहाँ पे आप द गोल्ड नहीं करेंगे ठीक है ये मैंने आपको कब बताया था जब मैंने आपको शायद नाउन पढ़ा रही थी और काइंड्स ऑफ नाउन में जब मैं आपको मटीरियल नाउन जब मैं आपको पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको ये रूल बताया था कि आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा ठीक है मटेरियल नाउन जो होते हैं जो मेटल्स होते हैं उनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगता है तो ये आपको पहले से भी याद होगा तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे उसके बाद आप देखिए सेकंड रूल क्या बोलता है सेकंड रूल में ये है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज का नाम लिखेंगे तो आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे जैसे आप अगर कह रहे हैं हिंदी आप कह रहे हैं इंग्लिश आप कह रहे हैं अरबिक आप कह रहे हैं संस्कृत बंगाली वट तो आप जब उसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आप द यूज़ नहीं करेंगे सिंपली जैसे आप लिखेंगे हिंदी इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वी आर स्टडिंग इंग्लिश इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट तो आप द इंग्लिश द हिंदी ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं तो वो गलत हो जाएगा उसके बाद आप देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है इसको आप ध्यान दें कि जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे ठीक है क्या यूज़ करेंगे प्रॉपर नाउन अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है प्रॉपर नाउन का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ का जो स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर नाउन नेम होता है नाम होता है विशेष नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं तो किसी भी प्रॉपर नाउन वेदर वो किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो कंट्री का नाम हो मंथ्स का नाम हो या डेज ऑफ द वीक का नाम हो किसी फेस्टिवल का नाम हो किसी कंट्री तो मैंने कह ही दिया कॉन्टिनेंट का नाम हो किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर नाउन नाम जब आएगा तब आप यूज़ नहीं करेंगे क्या यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे हाँ एक्सेप्शंस क्या है वो आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया होगा हालांकि वो कोई एक्सेप्शन नहीं है वो रूल्स हैं लेकिन इस इस रूल से अगर वो एक्सेप्शन है तो मैंने आपको बताया ही है कि किन चीज़ों के आगे दा का यूज़ होता है लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया ही है अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट सेशन जो ना पार्ट वन और पार्ट टू है तो उसे ज़रूर देखें तो आप याद रखेंगे कि इन नाम्स के आगे आप दा नहीं लगाएंगे जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूँ अब यहाँ पर कंट्री के नाम दिए हुए हैं इंडिया चाइना जापान तो हम कभी भी द इंडिया द चाइना द जापान नहीं लिखते हैं ठीक है एशिया किसी भी तरह का आर्टिकल ए हो एन हो द हो कोई भी आर्टिकल हो यूज़ नहीं होगा कंट्रीज़ के नेम के आगे उसके बाद ये कॉन्टिनेंट के नाम में मैंने एशिया लिया हुआ है कभी भी यहाँ पे इसके आगे कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइमा गांधी जी ये नेम ऑफ पर्सनस हो गए नेम ऑफ प्लेस हो गया आगरा देन मार्च नेम ऑफ अ मंथ दैन सैटरडे नेम ऑफ डे ऑफ ऑफ द वीक उसके बाद क्रिसमस जैसे कोई क्रिसमस फेस्टिवल हो गया होली हो गया दिवाली हो गया तो द होली द दिवाली द क्रिसमस इस तरह से नहीं बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमको बिल्कुल आर्टिकल्स को ओमिट करना है ठीक है तो ये हो गया ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का एक रूल उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे कौन सा दूसरा रूल लिया हुआ है कि अब आप किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जब नाम आप मैंशन करेंगे तो आप आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर क्या लिखा है आई प्ले टेनिस दे प्ले फुटबॉल बेसबॉल इज़ माई फेवरेट गेम माई फ्रेंड टॉट मी हाउ टू प्ले चेस तो यहाँ पे मैंने ऐसा तो नहीं लिखा आई प्ले अ टेनिस आई प्ले द टेनिस ठीक है अ बेस बॉल इज़ माई फेवरेट गेम या फिर माई फ्रेंड टॉट मी हाउ टू प्ले अ चेस या द चेस तो वो गलत
या नॉन ब्लड भी हैं ठीक है तो आप वहाँ पे रिलेशनशिप्स के आगे रिलेटिव्स के नेम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे जैसे आप बोल रहे हैं फादर बोल रहे हैं मदर बोल रहे हैं ब्रदर बोल रहे हैं सिस्टर बोल रहे हैं तो आप द फादर अ फादर ऐसे तो नहीं बोलेंगे ठीक है तो आपको इन बात का ध्यान रखना हो कि रिलेटिव्स के नाम के आगे आपको यूज़ नहीं करना है आर्टिकल आप एग्जाम्पल से समझें यहाँ पे आंट वॉन्ट्स यू टू सी यू तो इसके आगे मैंने कोई आर्टिकल यूज़ किया है नहीं यूज़ किया है मदर इज़ द सिम्बल ऑफ लव सिंपली मदर ओके सिस्टर मीन्स अफेक्शन सिंपली सिस्टर उसके बाद आप देखें मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि जब भी हम कुछ ऐसे नाउन लेते हैं जो अनकाउंटेबल हो जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते ठीक है और फिर कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था वो चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते फील कर सकते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो ये दोनों रूल मैंने कंबाइन करके लिया हुआ है एक तो अनकाउंटेबल एक तो अब्सट्रैक्ट नाउन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे अलग अलग से समझेंगे मैंने एग्जाम्पल भी अलग से लिया हुआ है अब आप बोले हनी इज स्वीट हनी हो गया शुगर हो गया तो ये सब क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं इनको हम अगर मेजर भी करते हैं तो हम कुछ ना कुछ इनके यूनिट्स के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि वन केजी शुगर टू केजी शुगर वन केजी हनी टू केजी हनी तो ऐसे ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेगा आप देख सकते हैं हनी और शुगर सिंपली लिखा हुआ है हनी इज स्वीट शुगर इज बैड फॉर यू टी ठीक है उसके बाद आप देखें ये एग्जाम्पल है जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है विजडम इज बेटर देन रिचेस तो यहाँ पे जो विजडम है विजडम uh, मतलब होता है बुद्धि ठीक है तो विजडम यहाँ पे हो गया अब्सट्रैक्ट नाउन और अब्सट्रैक्ट नाउन के आगे आपको द आ ए या आन का यूज नहीं करना है और आपको सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये होगा कि अब आप पहचानेंगे कैसे कि वो कौन सा पर्टिकुलर नाउन है तो इसके लिए आपको चाहिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस और जो भी लेसन्स मैं आपको लेती रहती हूँ आप सारे लेसन्स को देखें क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लेसन्स इंग्लिश ग्रामर में खास करके एक दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक रहते हैं तो आप को सारे लेसन्स देखने ज़रूरी हैं आप सारे लेसन्स को देखें अगर आपने पहले के प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हुए तो उनको भी देखें बिकॉज कहीं ना कहीं पे कुन चीज़ों का ऐसा जिक्र आ आ जाता है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं उन चीज़ों को आपको रिलेट करके बताती हूँ ठीक है तो यहाँ पे विजडम इज़ बेटर देन रिचेस तो विजडम इज इज़ एन अब्सट्रैक्ट नाउन एंड वी डो नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर अब्सट्रैक्ट नाउन उसके बाद आप देखें अनकाउंटेबल्स नाउन में द तब लगता है जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हो ये आप ध्यान देंगे कैसे वुड यू पास द शुगर अब यहाँ पे हम शुगर जो है उसे जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं वुड यू पास द शुगर हो सकता है कि बाजू वाले टेबल से कहीं पे शुगर रखा हो या फिर वुड यू पास द सॉल्ट ठीक है एनी हम कुछ भी बोलते हैं ना ठीक है तो हो सकता है कि द शुगर ऑन द टेबल मतलब हो सकता है वहाँ पे रखा हो हम उसे पास करने के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पे द लगाएंगे ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह का सेंटेंस पूछा गया है बेसिकली आपका असली टेस्ट यहीं पे देखा जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डिफ्रेंशिएट कैसे आप करेंगे इसलिए मैं आपको साथ साथ में कुछ अगर एक्सेप्शन हैं तो उनको भी पढ़ाती हूँ बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाए उसके बाद आप यहाँ पे देखें मैंने क्या लिया हुआ है अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स तो आप देख सकते हैं पहले पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ट्रुथ प्रिवेल्स अब ट्रुथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू के नॉट यूज यू के नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर इट देन नॉलेज इज पावर नॉलेज इज पावर लव इज गॉड यहाँ पे नॉलेज लव ट्रुथ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी देन पॉवर्टी इज द वर्स्ट क्राइसिस विजडम विल विन ये सारे क्या एब्सट्रैक्ट नाउन इनके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जब भी आप जब भी आप काउंटेबल नाउन यूज करेंगे और प्लूरल सेंस में यूज करेंगे जैसे चिल्ड्रेन हो गया कंप्यूटर्स हो गया जब आप उन्हें जनरल सेंस में बात कर रहे हैं ठीक है तब आप आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे जैसे चिल्ड्रेन यूजुअली रस अबाउट ठीक है मतलब बच्चे जो है भागते दौड़ते रहते हैं ठीक है मतलब एक जनरल सेंस में बात की गई है कोई भी बच्चा हम नहीं जानते हम किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं या मोबाइल फोन्स हो गया बहुत यूजफुल है तो हम अभी किसी पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम इन जनरल बात कर रहे हैं तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे जब हम इन जनरल बात कर रहे हैं और उसी के साथ आप ध्यान दें कि जब इन्हीं का यूज़ पर्टिकुलर सेंस में हो जाता है तो फिर हम यूज़ करते हैं द यूज़ करते हैं वेयर आर द चिल्ड्रेन ठीक है वेयर इज़ द फोन हो सकता है मैं अपने ही फ़ोन के बारे में पूछ रही हूँ अपने ही बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ ठीक है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द उसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ
किसी ना किसी प्लेस का नाम दिया हुआ है ठीक है अब इनके आगे आर्टिकल नहीं लगा है तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जो नाम है कॉलेज कोर्ट हॉस्पिटल स्कूल यूनिवर्सिटी ठीक है अब आपको क्या देना है ध्यान देना है कि ये जो जगह है जैसे कॉलेज हो गया तो कॉलेज में हम क्या करने जाते हैं पढ़ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने ठीक है यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का अकेडमिक से रिलेटेड है जब हम इन पर्टिकुलर प्लेसेस को सिंपली एक बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं तब हम द यूज करेंगे ठीक है अभी हम इन प्लेसेस के नॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे द यूज नहीं करेंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज आई वर्क एट कोर्ट हिज डैड इज स्टिल इन हॉस्पिटल वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल ही इज एट यूनिवर्सिटी मतलब अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो पढ़ने जा रही हूँ उनके फादर अगर हॉस्पिटल में है तो ट्रीटमेंट के लिए है ये हमको इतना समझ में तो आ ही रहा होगा पढ़ के ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब नॉर्मल एक्टिव उस पर्टिकुलर प्लेस के नॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है तब हम आर्टिकल्स नहीं यूज करेंगे उसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिया हुआ है कि द इज यूज बिफोर दिस वर्ड वेन द रेफरेंस इज टू द बिल्डिंग ये जो मैंने आपको बोला कि जब उस पर्टिकुलर जगह के बारे में सिर्फ एज अ बिल्डिंग एज अ ऑब्जेक्ट या जस्ट लोकेशन बताने के लिए यूज किया जा रहा है तब द यूज करेंगे जैसे आई मेट हर एट द चर्च तो यहाँ पे चर्च में हम प्रे करने गए हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है सिंपली ये बताया जा रहा है कि मैं उससे चर्च पर मिला या मिली ठीक है आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड सिर्फ अपने फ्रेंड मैं अगर हॉस्पिटल गई हूँ अपने फ्रेंड को देखने के लिए ना कि खुद के ट्रीटमेंट के लिए ठीक है तो यहाँ पर हम द यूज करेंगे तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करें और ध्यान दें इन चीज़ों को तो इस सेशन में इतना ही और यहाँ पे मैं आर्टिकल्स का जो पूरा का पूरा सेशन है वो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि आर्टिकल्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स हैं मैं आपको सारा कुछ बताऊँ एग्जांपल्स की हेल्प से अगर आपको इनके अलावा कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें और हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे टेंसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस नहीं करिएगा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम आई हेड थैंक यू फॉर वाचिंग